हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ अश्विनी कुमार फ्रॉम इंस्टोर ऑफ मेडिकल साइंसेस बी एच यू एंड यू आर वाचिंग एस एस ट्यूटोरियल्स तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइट्रोजन साइकिल उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ यार रेड कलर का जो बटन दिया उसे क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ पर एक आपको मोटिवेशनल चैनल का लिंक है उसे भी सब्सक्राइब करो वो हमने शुरू किया है सबको मोटिवेट करने के लिए इसके अलावा जो स्ट्रगलिंग पर्सन उनको हेल्प करने के लिए हमने शुरू किया तो प्लीज़ यार उसको सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट दीजिए हमको ठीक है चलिए शुरू करते हैं नाइट्रोजन साइकिल एन का सारे पॉइंट्स कवर करेंगे इसमें ठीक है तो आप ध्यान से इसको देखें इसके बाद एन आप पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ ठीक है चलिए नाइट्रोजन साइकिल तो नाइट्रोजन साइकिल में जो बेसिक्स है मतलब जो आपको एन में शुरुआत है वो शुरुआत है पहले तो आपको नाइट्रोजन के बारे में उन्होंने रिक्वायरमेंट बताया कि नाइट्रोजन क्यों इम्पोर्टेंट है तो सबसे पहले नाइट्रोजन हमारे एमिनो सिक्स का पार्ट है आप देख पा रहे हो हर एमिनो एसिड में क्या होता है एन एस टू ग्रुप होता है यानी कि नाइट्रोजन एमिनो एसिड्स का पार्ट है अब एमिनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं प्रोटीन्स का तो एन सी का भी पार्ट लिखता है ठीक है और हार्मोन्स आपके हार्मोन्स भी बनते हैं प्रोटीन से हार्मोन्स किससे बनते हैं प्रोटीन से बनते हैं इंजाइम तो लगभग सारे इंजाइम्स प्रोटीनिशियस इन नेचर ही होते हैं राइबोजाइम को छोड़कर हार्मोन्स में बहुत सारे हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं ठीक है तो आप सबको रिलेट कर सकते हो एमिनो एसिड एमिनो एसिड से बना प्रोटीन्स प्रोटीन से बनता है इंजाइम्स एंड हारमोन्स क्लियर इसके अलावा एन और भी बोलता है कि भैया कुछ विटामिन का भी पार्ट्स है नाइट्रोजन ठीक है उसके बाद मैंने आपको बताया था जब क्लोरोफिल के बारे में डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल में भी आपको क्या मिलता है टेट्रा पायरोल रिंग एंड पायरोल रिंग विल कंटेन नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन किसका किसका पार्ट है एमिनो एसिड प्रोटीन्स हारमोन्स इंजाइम्स विटामिन एंड क्लोरोफिल तो आप इनको तीनों लॉजिक से याद कर लो विटामिन को एक रटना होगा क्लोरोफिल को फिर लॉजिक से याद कर सकते तो मैंने बताया था आपको क्लोरोफिल में कार्बन होता है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है मैग्नीशियम है ठीक है सो दीज एलिमेंट्स आर प्रजेंट इन क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन आ रहा है तो ये कॉन्स्टिट्यूंट है नाइट्रोजन इन सबको बना रहा है इसके बाद जो इन अगला पॉइंट लिखता है कि नाइट्रोजन इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर नाइट्रोजन क्या है लिमिटिंग फैक्टर है ठीक है प्लांट के लिए क्यों नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर है क्योंकि प्लांट और माइक्रोब्स नाइट्रोजन के लिए कंपटीशन करते हैं नाइट्रोजन का इतना अमाउंट है कि दोनों कंपीट करते हैं नाइट्रोजन को लेने के लिए ठीक है तो नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है आपके एग्रीकल्चरल नेचुरल एग्रीकल्चर से इको सिस्टम में भी बात समझ में आया ना नेचुरल हो या एग्रीकल्चर हो दोनों टाइप के इको सिस्टम में नाइट्रोजन कैसा है एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है क्योंकि माइक्रोब्स और जो प्लांट्स है वो कंपीट करते हैं इसके इसको लेने के लिए मतलब नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है लिमिटेड है ठीक है तो ये दूसरा पॉइंट है पहला पॉइंट तो आप कॉन्स्टिट्यूंट ध्यान रखेंगे दूसरा पॉइंट नाइट्रोजन एक्ट इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर ठीक है तो ये इंट्रोडक्टिव पार्ट अपना हो गया इसके अलावा आपको एक दो तीन डिफिनीसन ध्यान रखना है पहला तो हम लोग बायोलॉजी मतलब हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं किसको है ये भी एनसीआर उसी उसी टॉपिक में दिया नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको कहते हैं तो नाम से क्लियर है ना नाइट्रोजन को फिक्स करना मींस नाइट्रोजन को हम फिक्स किस फॉर्म में कर रहे हैं अमोनिया के फॉर्म में दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन को क्या कर दिया फिक्स कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया तो क्या बोलेंगे उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे हम ठीक है नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा लाएगा ये इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम लोग इसके अलावा आपको उन्होंने नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्स बताए हैं वहाँ पर आपको ठीक है देखिए देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्स जैसे मान लीजिए यू भी रेज फॉल होता है ठीक है या थंडर थंडरिंग होता है क्लाउड्स के टकराने से ये दोनों क्या करते हैं नाइट्रोजन को और नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है यू बी रेस थंडरिंग नाइट्रोजन और नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं इसके अलावा आप देखोगे कम्बसन जो होता है कम्बसन हुआ या ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट होता है ठीक है ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट ये लोग भी क्या रिलीज करते हैं ये लोग भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज करते हैं आपने पढ़ा होगा एनओ है ये सब तो कम्बसन से ऑटोमाइल एग्जॉस्ट से भी आपको क्या मिल सकता है नाइट्रोजन का ऑक्साइड डायरेक्टली मिल सकते हैं या यू वी रेज और थंडरिंग के कारण क्या हुआ ये एनर्जी ट्रांसफ़र करता है किसको नाइट्रोजन और नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स को जो एनर्जी लेने के बाद किस में चेंज हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में बात क्लियर है तो यू वी रेज या थंडरिंग दोनों नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करता है कम्बसन हुआ ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट हुआ ये लोग डायरेक्टली क्या मीट करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ये चीज़ क्लियर है बात समझ में आ रहा है इसके अलावा आपको एक और टर्म दिया वहाँ पर डेट इज
लेकिन ये जो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है इट इज़ सब मच डिफरेंट इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके जो डेड डेड प्लांट एंड एनिमल डेड प्लांट एंड एनिमल जो मर गया है उस उसमें डेड प्लांट एंड एनिमल में जो हमारा नाइट्रोजन पर दिन था उस नाइट्रोजन को हम क्या करते हैं डिकम्पोज करते हैं ठीक है डेड प्लांट एनिमल प्लांट और एनिमल मरा उसके अंदर जो नाइट्रोजन पर दिन था उस नाइट्रोजन को क्या करेंगे बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे बैक्टीरिया डिकम्पोज करके किस में कन्वर्ट कर देंगे अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे दैट इज नोन एज अमोनीफिकेशन क्या कहेंगे उसको अमोनीफिकेशन ठीक है तो जो आपका फर्स्ट पार्ट एन सी का जो फर्स्ट ये है उसमें यही पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको ध्यान रखने हैं ठीक है कि नाइट्रोजन मतलब तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन पहले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है किसका किसका नाइट्रोजन क्यों जरूरी है वो बताया गया है फिर आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्स बताया गया है फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन का डिफिनेशन बताया गया है एमोनीफिकेशन का डिफिनेशन बताया गया आपको इतना क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं हम इतना क्लियर नहीं फर्स्ट इंट्रोडक्ट इंट्रोडक्टिव पार्ट में यही दिया हुआ है इससे ज़्यादा कुछ उसमें दिया नहीं है उसके अलावा आगे बढ़ते हैं उसमें हम इसके बाद आपको दो एक नाइट एक प्रोसेस पढ़ना है दैट इज योर नाइट्रोफी नाइट्रिफिकेशन क्या पढ़ना है नाइट्रिफिकेशन ये मैं बता दूँ आपको ध्यान से सुनिएगा आप इसके जो अमोनिया बना अमोनीफिकेशन के द्वारा हो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा जो अमोनिया फॉर्म हुआ इस अमोनिया में से कुछ अमोनिया तो वोलेटाइल हो जाएगा मतलब उड़ जाएगा ठीक है इन्वायरमेंट में री कर जाएगा वोलेटाइल होकर कहाँ चला जाएगा इन्वायरमेंट में री हो जाएगा लेकिन मैक्सिमम मोनिया क्या होता है कन्वर्ट होगा आपके किस में पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा किस में दिस इज योर नाइट्राइट फिर ये नाइट्राइट ऑक्सीडाइज होगा किस में कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में डेट इज एन ओ थ्री माइनस ठीक है ये नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में कन्वर्जन जरूरी है क्योंकि नाइट्रेट ही ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म है नाइट्रेट के फॉर्म में ही नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर ठीक है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा किस फॉर्म में नाइट्रेट के फॉर्म में तो अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रेट में जरूरी है अमोनिया को जब तक हम नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं करते तब तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा बात समझ में आ रहा ना ये बना नाइट्रेट और ये बना नाइट्रेट और यहाँ पर जो बैक्टीरिया आते हैं काम करते वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है ठीक है यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स है दैट इज योर नाइट्रोशोमोनास एंड नाइट्रो कोकस ठीक है ये दो टाइप के बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है डेट इज योर नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस क्या क्या नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस ये दो टाइप के बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं किसमें नाइट्राइड में और फिर नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या है नाइट्रो कौन सा है नाइट्रो ठीक है तो नाइट्राइड बनाने के लिए नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस ठीक है और और ये नाइट्रेट बनाने के लिए क्या है नाइट्रो बैक्टर ठीक है तो आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे देखो ये मोना है नाइट्रोसोमोनास मोना मोना को ठीक है कोकस मोना को मोना को ठीक है बैक लग गया बैक लग गया मतलब एक साल पीछे चली गई वो ठीक है फेल हो गया मतलब एग्जाम में क्या हो गया मोना को बैक लग जाएगा तो मोना को पहला स्टेप पर आएगा और ये दूसरे स्टेप पर आएगा इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज डी इसके अलावा एक और प्रोसेस है दैट इज नोन एज डी नाइट्रीफिकेशन मीन्स डी नाइट्रीफिकेशन मीन्स जो नाइट्रेट बना है इसको हम डी नाइट्रीफिकेट करके फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दें ठीक है डी नाइट्रीफिकेशन मीन्स री कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इंटू नाइट्रोजन उसको फिर से वापस कन्वर्ट कर दें हम लोग नाइट्रोजन के फॉर्म में तो री नाइट्रीफिकेशन कहलाएगा इसमें दो बैक्टीरिया काम करता है एग्जाम्पल ध्यान रखने आपको थायो बैसिलस एंड सीडोमोनास थायो बैसिलस और सीडोमोनास इसमें रोल प्ले करता है ठीक है ये इसमें आ जाएगा इतना क्लियर है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है नाइट्रिफिकेशन कैसे हो रहा है ये इन पूरे स्टेप को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन इस ये और ये दोनों मिलाकर कहते हैं नाइट्रिफिकेशन ठीक है फर्स्ट स्टेप में अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस सेकेंड स्टेप में नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ बाई द हेल्प ऑफ नाइट्रो फिर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा प्लांट में ठीक है डीनाइट्रिफिकेशन इज डन बाई थायोबेसलेसन सीडोमोनास इतना क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं नाउ अगला जो पार्ट है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे आप इसके बारे में डिस्कस करने वाले हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में तो आप ध्यान से सुने यहाँ पर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है पहला पॉइंट कि सिर्फ किस में मिलेगा आपको प्रोकैरियोट्स 
ओनली प्रो कैरियोट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन मिलता है तो क्वेश्चन वोट था कि भाई क्यों प्रो कैरियोट्स ही कर पाएंगे सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन वो भी सारे प्रोकेरियोट्स नहीं ओनली सम स्पीसीज ऑफ प्रोकेरियोट्स ओनली सम टाइप्स ऑफ प्रोकेरियोट्स सारे प्रोकेरियोट्स नहीं करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ कुछ ही टाइप्स के प्रोकेरियोट्स रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ठीक है रीजन वोट था क्यों भाई प्रोकेरियोट्स में क्यों करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा आगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंजाइम चाहिए डेट इज योर नाइट्रोजीनेज इंजाइम चाहिए कौन सा इंजाइम चाहिए नाइट्रोजीनेज और ये नाइट्रोजीनेज एक्सक्लूसिवली कहाँ मिलता है हमको सिर्फ प्रोकेरियोट्स में मिलते हैं ठीक है नाइट्रोजीनेज इंजाइम सिर्फ कहाँ मिलेगा प्रोकेरियोट्स में नाइट्रोजीनेज इंजाइम रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ कौन कर सकता है प्रोकेरियोट्स बात समझ में आया ना सिर्फ प्रोकेरियोट्स कर सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन इसके अलावा आप एग्जाम्पल देखते हैं भाई कौन कौन से प्रोकेरियोट्स हैं तो कुछ हैं आपके फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसके बारे में हम लोग फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स के बारे में तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स में आपके कुछ एग्जांपल है जैसे एजोटोबैक्टर ध्यान रखना एन सी के जो एग्जांपल है एजोटोबैक्टर फिर आपको दिया गया वहाँ पर बेजर निकिया ठीक है देखो ये फ्री है मतलब इनमें कुछ करना नहीं है पढ़ाई लिखाई नहीं करना है तो कि किस में बिजी है ये जूडो करने में बिजी है ठीक है बिजी किस में किस में बिजी है जूडो करने में ठीक है जूडो कराटे होता है ना जूडो कराटे फाइटिंग तो जूडो करने में ये बिजी है फ्री ऐसे लिए जूडो कर रहे हैं ना नहीं फ्री होते नहीं हो, नहीं फ्री होते यानी कि पढ़ाई करते रहते तो ये जूडो करने का इनको मौका ही नहीं मिलता तो ये जूडो इसलिए कर रहे हैं जूडो करने में इसलिए बिजी है क्योंकि ये फ्री है इनको और कोई काम नहीं है तो ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर चल जाएंगे उसमें भी ये दोनों एरोबिक हैं ठीक है एक और एन दिया है रोडो स्प्रेलम के बारे में तो ये कैसा है एनोडोबिक सॉरी ये कैसा है रोडो स्प्रेलम एनोडोबिक है ठीक है इसके अलावा कुछ ब्लू ग्रीन अलगी के भी एग्जाम्पल दिए हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेसर फिक्सर से दैट इज योर नोस्टॉक एंड एनाबिना ठीक है नोस्टॉक और एनाबिना तो आप कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे ठीक है नाइट्रोजन फिक्सर्स का हम किस कौन करता है सिर्फ प्रोक्रियट्स नहीं कर सकता है क्यों नाइट्रोजीन इन नाइन प्रजेंट है उसमें ठीक है फिर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स के दो एग्जाम्पल ध्यान रखना आप एजोटोबैक्टर बेजर नहीं किया फिर ब्लू ग्रीन अलगी भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए तो नोस्टॉक एंड एनाबिना इतने एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रहेंगे ओके डन है चलिए आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है तो एन आप एक बार देखते भी चलना साथ साथ तो आपको भी क्लियर हो जाएगा चलिए अगला है दो टाइप से हो सकते हैं फिक्सेशन ठीक है एक तो जो बैक्टीरिया है वो रिलेशन बनाए किसके साथ किसी लेग्यूम प्लांट्स के साथ ठीक है लेग्यूम प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सन करता कैसे मेन काम क्या होता है नोड्यूल्स फॉर्मेशन नोड्यूल्स फॉर्मेशन ये मेन टारगेट हमारा है क्या टारगेट है मेन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन ठीक है तो बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट्स के साथ कर सकता है या कुछ होते हैं जो कि किसके साथ करते हैं नॉन लेग्यूम प्लांट्स ठीक है किसके साथ करेंगे नॉन लेग्यूम प्लांट्स जैसे कि एग्जाम्पल है नॉन लेग्यूम प्लांट्स का अनस ठीक है अब हम लेग्यूम प्लांट्स की बात करें तो वही आपका बीन हो जाएगा ठीक है अल्फा अल्फा हो जाएगा बस समझ रहे हैं ना बीन हो गया अल्फा अल्फा हो गया पी हो गया ये सब किस में आते हैं लेग्यूम प्लांट्स में आते हैं लेग्यूम इसी फैमिली में आते हैं ओके तो जो बैक्टीरिया लेग्यूम प्लांट्स में कर रहा है उसका एक एग्जांपल आपको पढ़ना है दैट इज योर राइजोबियम कौन सा है राइजोबियम और नॉन लेग्यूम प्लांट्स से करने के साथ आपको एक एग्जाम्पल पढ़ना है दैट इज़ फ्रेंकिया और इम्पोर्टेंट क्या है फ्रेंकिया और राइजोबियम के बारे में कि ये दोनों जब रहते हैं तो फ्री लिविंग रहते हैं ठीक है मतलब जब रह रहे हैं सिंपली तो फ्री लिविंग है दोनों दोनों कैसे रहते हैं फ्री लिविंग नॉर्मल कंडीशन में लेकिन जब इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है क्या करना होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन तब ये कैसे हो जाते हैं तब ये सिम्बायोटिक हो जाएंगे और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे सिम्बायोटिक मीन्स लेग्यूम प्लांट के साथ सिम्बायोटिक हो जाएंगे फ्रेंकिया नॉन लेग्यूम प्लांट जैसे अन्नस के साथ सिम्बायोटिक हो जाएगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा ऐसे नॉर्मली कैसा रहता है ये दोनों फ्री लिविंग रहेगा ठीक है तो ये बेसिक आइडिया क्रिएट हो गया अब आते हैं बेसिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस क्या उस पर आते हैं ठीक है नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस पर आते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है क्या बेसिकली तो अब देखना ध्यान से सुनो मान लो एक प्लांट है ठीक है इसका रूट मैं राइजोबी मिला डिस्कस कर रहा हूँ तो प्लांट मान लेना कोई लेगुनस प्लांट है तो प्लांट के रूट में सबसे पहले क्या होता है पहला स्टेप क्या होता है इन्फेक्शन ऑफ प्लांट रूट बाई बैक्टीरिया 
बैक्टीरिया क्या करते हैं इन्फेक्ट करते हैं प्लांट रूट को ठीक है सेकेंड स्टेप में क्या होता है इन्फेक्ट कर दिया प्लांट रूट के पास मान लीजिए मैं डायग्राम तो अच्छा नहीं बना पाता हूँ लेकिन देख लो इसे मान लो प्लांट के रूट्स हैं तो यहाँ बैक्टीरिया आ चुके हैं ठीक है यहाँ छोटे छोटे बैक्टीरिया का इन्फेक्ट कर चुके हैं इसके बाद क्या होगा जब इन्फेक्शन और प्लांट रूट पर बैक्टीरिया कर दिए यदि इन्फेक्शन ध्यान सुनना यदि इन्फेक्शन सक्सेसफुल है मतलब इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए कुछ हुआ नहीं मतलब आप ये सक्स जितना कंसनट्रेशन चाहिए था बैक्टीरिया का इन्फेक्शन करने के लिए उतना प्रजेंट है तो मैं क्या बोलूँगा इन्फेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो यदि इन्फेक्शन सक्सेसफुल होगा तो जो आपका रूट है रूट विल कर्ल ठीक है रूट ऐसे मुड़ेगा ऐसा था रूट अब मुड़ेगा अंदर की तरफ रूट विल कर्ल इन ठीक है मतलब आप रूट ऐसे मान ऐसे मुड़ जाएगा इसके बाद क्या होगा रूट के मुड़ने के बाद क्या होगा एंड इन्फेक्शन थ्रेड इज़ फॉर्म्ड क्या बनेगा इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म्ड इन्फेक्शन थ्रेड क्या करेगा बेसिकली जो इन्फेक्शन थ्रेड बना है ना वो क्या करेगा जो बैक्टीरिया भी यहाँ बाहर प्रजेंट है उनको लेकर अंदर तक जाएगा अंदर तक कहाँ जाएगा कॉटेक्स तक पहुँचेगा ठीक है उन बैक्टीरियाज को लेकर कहाँ तक पहुँचेगा वो कॉटेक्स तक पहुँचेगा इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन के बाद तो बैक्टीरिया कहाँ पहुँच गया बैक्टीरिया रीच्ड टू कॉटेक्स ठीक है अब वो क्या करेगा वहाँ पर कॉटेक्स पहुँचने के बाद जो कॉटिकल सेल्स हैं पेरीसाइकल के सेल्स हैं उनको कन्वर्ट करेगा किस में वो नोड्यूल्स में दैट इज नोड्यूल्स आर द स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स सबसे पहले क्या हुआ इन्फेक्शन करेगा रूट्स में फिर इन्फेक्शन सक्सेसफुल है तो रूट कर लो गया इन साइड की तरफ फिर इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म होगा जिसके कारण क्या होगा बैक्टीरिया आपका कॉटेक्स तक पहुँचेगा और कॉटेक्स तक पहुँचने के बाद नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा अब एक बार नोड्यूल्स फॉर्म हुए तो वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू हुआ कैसे ध्यान सुनिएगा ध्यान सुनिएगा आपका ये N2 है N2 में क्या है N ट्रिपल बोन N ठीक है N ट्रिपल बोन N है ना N2 में तो क्या होता है मान लीजिए अब इसमें इंजाइम का रोल आएगा आप नाइट्रोजिनेज का जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे नाइट्रोजिनेज का रोल आएगा ध्यान रखना है नाइट्रोजिनेज के बारे में दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजिनेज कैसा है आयरन मोलिबडेनम प्रोटीन है या मोलिबडेनम आयरन प्रोटीन में लिखा होता कोई दिक्कत नहीं ठीक है ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजिनेज इनिविटेड बाई ओ टू नाइट्रोजीनेज का दुश्मन क्या है ऑक्सीजन ठीक है नाइट्रोजीनेज का दुश्मन क्या है आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन यदि आया तो नाइट्रोजीनेज क्या कर देगा इनिविट कर देगा ठीक है और नाइट्रोजीनेज बेसिकली क्या है आयरन मोलिबडेनम प्रोटीन का एग्जाम्पल है ठीक है तो नाइट्रोजीनेज इज आयरन मोलिबडेनम प्रोटीन नाइट्रोजीनेज इज इनिविटेड बाई योर ओ टू कंसनट्रेशन नाइट्रोजीनेज किससे इनिविट हो जाएगा ओ टू कंसनट्रेशन से इनिविट होता है ठीक है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि भाई नाइट्रोजीनेज को हमको बचाना पड़ेगा किससे इस ओ टू से बचाना पड़ेगा ना क्योंकि ये इनिविट हो रहा है ओ टू के से तो हम क्या करते हैं इसके साथ एक और देते हैं एक पीमेंट और है दैट इज लेग हीमोग्लोबिन ये क्या करता है ये लेग हीमोग्लोबिन कुछ नहीं है ये स्केवेंजर ऑफ स्केवेंजर ऑफ ओ है मीन्स ओ किसका दुश्मन था नाइट्रोजीनेज का ओ का दुश्मन कौन आ गया लेग हीमोग्लोबिन तो लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है ऑक्सीजन को खत्म कर देगा ऑक्सीजन खत्म कर देगा तो नाइट्रोजीनेज इनिविशन का चांसेस खत्म हो जाएंगे ठीक है तो ये बेसिक मैकेनिज्म अभी रोल प्ले होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चलिए सुनिए ध्यान से आप सबसे पहले आपका जो नाइट्रोजीनेज इंजाइम है मान लीजिए नाइट्रोजीनेज इंजाइम है ठीक है इसका ये मान लीजिए एक्टिव साइट है ये क्या है एक्टिव साइट है यहाँ पर बाइंड होता है आपके एन ट्रिपल बोन एन बाइंड होगा ठीक है एन ट्रिपल बोन एन अब क्या होगा दो दो हाइड्रोजन करके ऐड होंगे यहाँ पर सबसे पहले दो हाइड्रोजन ऐड होगा दो हाइड्रोजन ऐड होगा तो एक डबल बोन खत्म होगा ठीक है तो एक कन्वर्ट किस में हो जाएगा मैं एक पूरा नहीं बना रहा हूँ इंजाइन बस डायरेक्ट बना रहा हूँ ये एन एच यहाँ ऐड हुआ एच यहाँ ऐड हुआ फिर दो हाइड्रोजन ऐड होगा तब क्या होगा एन एन दो एच दो एच दो एच फिर दो हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या होगा दोनों अलग अलग हो जाएंगे क्या बन जाएगा आपका टू मोलिकल्स ऑफ अमोनिया क्या बन जाएगा टू मोलिकल्स ऑफ अमोनिया ठीक है और दो मोलिक्यूल अमोनिया बनाने के लिए ध्यान रखना दो मोलिक्यूल अमोनिया बनाने के लिए हमको यहाँ पर कितना ए चाहिए सिक्सटीन ए खर्च होता है यानी कि वन मोलिक्यूल अमोनिया फॉर्म होने के लिए कितना चाहिए आपको एट ए टी पी रिक्वायर्ड है ठीक है हमें नहीं पूछा जाता है कि वन अमोनिया फॉर्म करने के लिए आपको कितने ए चाहिए एट ए टी आठ ए चाहिए कि क्या फॉर्म करने के लिए एक अमोनिया फॉर्म करने के लिए आपको आठ ए चाहिए लगभग ठीक है बात समझ रहा ना एक अमोनिया फॉर्म करने के लिए आपको आठ ए का रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पर 
इसलिए एन लिखता भी है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस और ये डिट्टो लाइन आया था आपके नीट में ठीक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी तो टिक करना था नाइट्रोजन फिक्सेशन क्योंकि एक मोलिकुल ऑफ नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हम देख पा रहे हैं सोलो ओ चाहिए एक एन को फिक्स करने के लिए सोलो ए चाहिए यानी कि एक अमोनिया को फॉर्म करने के लिए आठ ए चाहिए क्लियर है कोई दिक्कत है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है अच्छा इससे पहले मैं एन के कुछ पॉइंट्स पढ़ दूँ आपको ताकि आपको आसानी होगी सुन लीजिए ध्यान से डेवलपमेंट ऑफ रूट नेड्यूल्स कैसे हुआ सोयाबीन में तो राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टैक्ट असेप्टेबल रूट हेयर डिवाइड नियर इट अपॉन सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर कॉज इट टू कर्ल इन्फेक्टेड थ्रेड्स कैरीज द बैक्टीरिया टू इनर कॉटिक्स द बैक्टीरिया गेट मॉडिफाइड इन टू रॉड सेप बैक्टीरियाइड्स एंड कॉज इनर कॉटिकल एंड पेरीसाइकल सेल्स टू डिवाइड बताया था मैंने हमको फिर उसके बाद क्या होगा नोडल फॉर्मेशन होगा नोडल फॉर्मेशन के बाद क्या होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन आसानी से चलेगा ठीक है इतना में कोई दिक्कत नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके बाद उसके बाद लास्ट में दो चीज़ और दिया है ध्यान सुनिएगा लास्ट में दो चीज़ और दिया है जो आपका अमोनिया है एट अ फिजियोलॉजिकल पीएच ठीक है जो नॉर्मल पीएच होता है एट फिजियोलॉजिकल पीएच एच स्पेस कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है फिजियोलॉजिकल पीएच पर प्लान के अंदर ठीक है तो अमोनिया क्या होता है प्रोटोनेटेड हो जाएगा अमोनिया क्या हो जाएगा प्रोटोनेटेड मतलब स्पेस आएगा और अमोनिया पर अटैक कर देगा तो अमोनिया क्या बन जाएगा एन और एन एच इज क्वाइट टॉक्सिक टू द प्लांट्स इसलिए एन एच फोर प्लस को हम रखना नहीं चाहते इसलिए एन एच फोर प्लस को तुरंत कन्वर्ट करेंगे किसमें थ्रू अ प्रोसेस दैट इज नोन एज रिडक्टिव एमिनेशन रिडक्टिव एमिनेशन से क्या करेंगे हम इसमें रिएक्शन करा देंगे इसका अल्फा केटोग्लोड्रेट का रिएक्शन करा देंगे किसे हम एन एच फोर प्लस से ठीक है और यहाँ पर यूटिलाइज होता है आपका एन क्या यूटिलाइज होगा एन इसको ध्यान रखना एन ई यूटिलाइज होता है यहाँ पर ठीक है कुछ लोग नहीं ध्यान रखते इसको इंजाइम है आपका ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज और यहाँ पर बन जाएगा आपका ग्लूटामेट ठीक है तो हम इस अमोनिया जो बना था अमोनिया ग्रुप एन एस प्लस जो बना उसको हम हटा दिया उसको रिडक्ट उसका यूज कर लिया किसमें रिडक्टिव एमिनेशन में अल्फा केटोग्लूटेट के साथ और क्या बना दिया आपका ग्लूटामेट ठीक है तो ग्लूटामेट का फॉर्मेशन बन जाएगा यहाँ पर हो जाएगा रिडक्टिव एमिनेशन के थ्रू इसके अलावा एक और प्रोसेस चलता है यहाँ पर ट्रांसएमिनेशन जो कि अमोनिया से रिलेटेड है एक और प्रोसेस है दैट इज और ट्रांसामिनेशन नाम से ही क्लियर है ठीक है नाम से ही क्लियर है देखो ट्रांसामिनेशन अब इसको ध्यान से देखना आप ट्रांसा एमिनेशन ट्रांसा मीन्स ट्रांसा मीन्स ट्रांसफर ठीक है ट्रांसफर ऑफ एमिन ग्रुप ट्रांसफर ऑफ एमिन ग्रुप किसी से एमिन ग्रुप का ट्रांसफर करा रहे हैं तो दैट इज ट्रांसामिनेशन इसमें क्या होता है एक कीटो एसिड लेते हैं हम लोग जिसका कीटोन ग्रुप हो और एक एमिनो एसिड लेते हैं जिसके पास क्या हो एमिनो ग्रुप हो इसके पास कीटो ग्रुप है ना इसका क्या है कीटो ग्रुप है कीटो ग्रुप मीन्स सी डबल बोन ओ प्रजेंट है इसके पास एमिनो एमिनो एसिड है यानी कि इसका क्या है एमिनो ग्रुप है ठीक है हम क्या करते हैं एमिनो ग्रुप को इसको देते हैं और कीटो ग्रुप इसको देते हैं दिस दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज ट्रांसामिनेशन ठीक है अब मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ आपको ध्यान सुनिएगा जो एन सी में दिया एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर क्या है R1 ठीक है C डबल वन ओ सी डबल माइनस ओ यह क्या होगा कीटो एसिड कीटो ग्रुप प्रजेंट है आर टू सी एन एस टू एच सी ओ माइनस ये क्या हो गया एमिनो एसिड ओके एमिनो ग्रुप प्रजेंट है आप क्या करते हैं इस एमिनो को यहाँ ट्रांसफर करेंगे इस कीटो को वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा आर वन सी के साथ क्या लग जाएगा अमोनिया ग्रुप और यहाँ सी ओ माइनस रहेगा ठीक है एच लगा दो यहाँ पर और यहाँ पर क्या बन जाएगा आर टू सी डबल वन रो सी ओ माइनस ये क्या होगा ट्रांसामिनेशन और इस ट्रांसामिनेशन के थ्रू हम लोग दो एम बनाते हैं मतलब इस ट्रांसामिनेशन के थ्रू क्या करते हैं एक एमिनो एसिड में अमोनिया कंटेंट बढ़ाते हैं ठीक है क्योंकि एक एमिनो एसिड के पास पहले से अमोनिया ग्रुप है बस समझ रहा ना उस मतलब मान लो अस्पाटिक एसिड है या आप ग्लूटामिटिक एसिड है तो इसे क्या बनाते हैं स्पाराजीन बनाए हम लोग ठीक है ग्लूटामिन ग्लूटाम स्पाराजीन बनाए ऐसा कंटेंट्स बना रहे उसमें क्या होता है नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एक और अमोनिया ऐड हो रहा है तो ट्रांसमिनेशन क्या करते हैं मैं एक और अमोनिया को ऐड करते हैं उसमें पास में ना एक अमोनिया और ऐड होगा यदि तो नाइट्रोजन कंटेंट क्या करता है नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज करेगा सिंपल सा बात है नाइट्रोजन कंटेंट इंक्रीज करे करवाना ही था हमको ट्रांसमिनेशन के थ्रू मेरा बेसिक जो टारगेट है टू इंक्रीज नाइट्रोजन कंटेंट नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाना है और फिर उसको कैरी करके लिया जाता है ठीक है तो सोयाबीन इसमें भी कैरी होता है लेकिन वो यूरिट्स के फॉर्म में होता है तो उसको आप ध्यान रखना ठीक है तो ये नाइट्रोजन साइकिल था पूरा तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन दबाना सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को शेयर करना जरूर भाई सो थैंक यू